Już widzę ten twój piący uśmieszek, ten ironiczny głosik. O nie mówiłem? Ty to jeszcze gówniarz jesteś. Zrozumiesz, jak dorośniesz. Nienawidziłem tego. Nienawidzę nadal. Nienawidzę cię. Nie, nie. Nie nienawidzę cię, bo widzisz, ja nigdy nie byłem emocjonalnie zaangażowany w naszą relację, nigdy. Dopiero teraz, właśnie teraz jestem naprawdę szczęśliwy, nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak właśnie w tym momencie, aż mi się chce śmiać. I tańczyć mi się chce z radości, proszę bardzo, walczyk, tango, salsa, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, popatrz tylko. No spójrz, nigdy byś tak nie zatańczył. Nie wiem. Co matka w to powiedziała? Co ja w to powiedziałem? Widziałem charyzmatycznego faceta z bystrym spojrzeniem. Co? W moich wyobrażeniach jesteś przystojny. tego roku życia i wiedziałbyś to, gdybyś tylko chciał wiedzieć. Rodzina to odpowiedzialność. Zrozumiesz, jak dorosisz. A pan? Panie dorosły, rozumie to pan? Milczysz. No zaraz przyjdzie. A nie mówiłem, nie mówiłeś. Nie mówiłeś. Naprawdę bardzo ją ukocham, tylko po prostu wynikły pewne sprawy i... Nie, nie chodzi o pieniądze, zobacz tylko. No spójrz, markowe, markowe, patrz. Wszystko mam markowe, wszystko, nawet zegarek mam markowy. Dzisiaj rano przy śniadaniu... Dzisiaj rano przy śniadaniu powiedziała mi, że jest ze mną wciąż. Ja wiem, co myślisz. Tylko, że ja chcę mieć z nią dziecko. Chcę się nią opiekować. Kochać ją. Zresztą dzieckiem też chcę się opiekować. Tylko to wszystko to twoja wina, ty pierdolony drań. Nie wiem, jak zmieniać peluszki. Jaką mleko powinno mieć temperaturę, jak mam go słuchać, jak pocieszać, jak mam z nim rozmawiać, nie wiem, nie wiem jak mam grać z nim w piłkę albo ubierać z nim lalki, nie wiem, nie wiem też jak zniosę moment, kiedy będzie opuszczać dom i właśnie dlatego muszę uciekać.
¿Ves? Właśnie przypomniało mi się, jak opowiadałaś mi bajkę. Siadałeś na fotelu, brałeś mnie na kolana. Zaczynałeś. Zostań moim przyjacielem. W dni powszednie i w niedzielę ja do ciebie wszystko zrobię. Nawet deser oddam tobie. I czerwony wóz strażacki, stary klocki, brata znaczki i książeczkę z naklejkami, siostry pudło z zabawkami, jej ulubione lale. I nie będzie mi żal wcale. Zostań moim przyjacielem. Dam ci dwie drożdżówki z serem. I kawałek czekolady, co już zjeść nie dałem rady i w kieszeni spodni noszę. Zgódź się, zgódź tak ładnie, proszę. Dam ci nawet jeden grosik. Co na szczęście mógłbyś nosić. Wszystkim z tobą się podzielę. Zostań moim przyjacielem. To był jedyny wierszyk, jaki znałeś, więc za każdym razem opowiadałeś mi tylko ten. A ja nigdy ci nie przerywałem, bo cholera, opowiadałeś go tak dobrze. No i, no i pamiętam też nasze wyjścia na ryby. Ta. Zawsze Wstawaliśmy wcześniej rano o świcie i chaliśmy za miasto nad jezioro. Siadaliśmy na pomoście, patrzyliśmy na mgłę, która unosi się nad jeziorem. Było pięknie. I za każdym razem było też bardzo zimno, więc przytulałeś mnie i ogrzewałeś. Mówmy się, mówmy nie to byłeś beznadziejny. Ja wyławiałem rybę za rybą. A ty siedziałeś z niczym i, i zawsze wtedy mówiłeś mi coś takiego e, Synu, w łowieniu nie chodzi o złapanie ryby, ale o samo łowienie. <grym> Przecież to jest totalna bzdura. Jak wracaliśmy do domu, to prosiłeś, żebym powiedział mamie, że to my złowiliśmy. Mama zawsze myślała, że to ja podpisuję się pod twoimi zasługami, Tymczasem... Pamiętam też nasze kłótnie i wyzwiska. Nigdy mnie nie słuchałeś. Słuchałeś tylko siebie. Kłamałeś w żywe oczy. Piłeś potajemnie. Nie mam ci tego za złe. Nie. Powinienem ci raczej współczuć. Chociaż tak bardzo chciałbym... To mimo to... Tak bardzo mnie fascynujesz. Te wszystkie zmyślone wspomnienia mieszają się ze sobą. Mówię ci o tym, bo dzisiaj rano, kiedy się pakowałem, to znalazłem takie pudełko, a w nim twoje zdjęcia z młodości, pocztówki, listy do mamy. Wyznawałeś w nich miłość. Mówiłeś, że dasz gwiazdkę z nieba. W ogóle zapomniałem, że Trzymałem to pudełko przez tyle lat. Wiesz, tak sobie teraz myślę, może lepiej dla dzieciaka, żeby mnie nigdy nie poznał? Ona, ona stanie w drzwiach, zobaczy pusty pokój. Ona jest taka piękna, i mądra, że raz, dwa znajdzie sobie kogoś do tego pokoju. Pójdzie do jakiejś kawiarni, tam pozna jakiegoś. Da się zaprosić na kolację, potem da się odwieźć od przepis na nowego ojca. Co ja mówię?
Bardziej nie chcę być taki jak Ty. Bardziej upodabnim się do Ciebie. Może jesteśmy skazani na zepsute ojcostwo. Choroba społeczna naszych czasów. Uciekający ojcowie. No, no i gdzie Ty teraz jesteś, co? Gdzie jesteś? Jesteś na księżycu, tak? Razem z resztą uciekających ojców? Patrzysz na ziemię. Orbitujesz wokół niej. Pijesz piwo? Pewnie... Pewnie nawet nie jest ci przykro. Ja bym ci tyle rzeczy opowiedział. Pokazał nawet. Pokazałbym ci mojego pierwszego mleczaka. Wypadł mi jak żyłem taką twardą gumę. Przestraszyłem się, bo nagle krew trysnęła mi z gęby. Pokazałbym ci moją pierwszą miłość i dyplom za uczestnictwo w konkursie strzeleckim. Opowiedziałbym ci o zmianie szkoły, jak paliliśmy w kiblu. I, i nawet o moim pierwszym razie. Chociaż to, to powinienem akurat przemilczeć. Powiedziałbym ci o tych wszystkich razach, kiedy tak bardzo potrzebowałem twojego ramienia. I w końcu... I w końcu powiedziałbym Tato Zostaniesz dziadkiem Tylko, że Tylko, że to nie ma sensu Bo ty nawet Jeden dzień nie byłeś ojca. Ona zaraz przyjdzie.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not.